సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే నా హెయిర్ బిట్స్ కలెక్షన్ ఈ బిట్ చూసారా ఇది వెల్క్రో అటాచ్మెంట్ అంతే అయితే దీనికి ఇలా చిన్న తోకలాగా తీసుకుంటాను నేను ఏ పర్పస్ లోనైనా మనకి అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అయ్యేటట్టు కొనుక్కున్నా ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఎప్పుడైనా మంచిగా మన దగ్గర లేనిది కనిపిస్తే దాన్ని పికప్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా అవసరమైతే వాడుకుంటాం లేదు అంటే మనకు మనం వేసుకొని సరదాగా ఫోటో తీసుకుంటాం మంచి మంచి కట్టుబాట్లు సార్ సో ఇప్పుడు క్రేజీ బిట్ భలే ఉంది కదా ఈ కలర్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను చేస్తున్న వీడియో ఏంటంటే చెప్పను చూపిస్తాను నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఐ మీన్ నా కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా నా నేను అరేంజ్ చేసుకున్న నా ఐటమ్స్ అంటే మేకప్ ఐటమ్స్ అనుకోవచ్చు లేదు అంటే యాక్సెసరీస్ అనుకోవచ్చు నా హెయిర్ బిట్స్ అనుకోవచ్చు లీక్ చేసేసాను సో ఇలాగ నాతో పాటు నా కెరీర్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఐ మీన్ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను అందంగా చూపిస్తూ అట్లా నన్ను నా ఫేస్ని డిజైన్ చేస్తూ ప్రతి క్యారెక్టర్కి నన్ను మౌల్ చేస్తూ ఉండడానికి నా నా మేకప్లో నా మేజర్ అండ్ మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే నా హెయిర్ బిట్స్ సో ఈరోజు నా హెయిర్ బిట్స్ కలెక్షన్ని నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను అయితే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానో తెలుసా నా లవ్లీ అండ్ నా లైఫ్ సేవింగ్ అనుకోవచ్చు అంటే నా కెరీర్లో బాగా నాకు హెల్ప్ చేసిన నా లవ్లీ అండ్ మై బిట్స్ హెయిర్ బిట్స్ వాటిని చుట్టూ పెట్టుకొని ఇలా చక్కగా కూర్చొని ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను రెడీ అయిపోయాను సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే నా హెయిర్ బిట్స్ కలెక్షన్ సో ఫస్ట్ నేను సీరియల్స్లోని ఏ బిట్స్ యూజ్ చేస్తాను అది చూపిస్తాను ఇది బోన్ విక్ మీరు బోన్ విగ్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా వినే ఉంటారు సో బోన్ బిట్ అంటారు అంటే బోన్ విగ్ అంటే యాక్చువల్గా ఇంకా లెంగ్త్ ఉంటుంది దీన్ని బోన్ బిట్ అంటారు ఇది చూడండి ఇట్లా వీ షేప్లో ఇది బోన్ అంట సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాట తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి పెట్టుకుంటాను నేను సో ఏమవుతుంది ఇది పెట్టి నా హెయిర్ ఇలా కవర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి థిక్నెస్ వస్తుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే సినిమాలు సీరియల్స్ అన్నిట్లో కూడాను ఇట్లా పెట్టుకోగానే న్యాచురల్గా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ థిక్నెస్ వస్తుంది సో ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది నెట్ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ క్రౌన్ పార్ట్ అనమాట సో ఇవి క్లిప్స్ వేస్తారు అటాచ్ చేసుకోవడానికి దీనివల్ల ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ వరకే ఉంది ఇప్పుడు నేను లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకోవచ్చు జడ వేసుకోవచ్చు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో అన్నిటికంటే ఇది నా ఫేవరెట్ బిట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూపిస్తా ఇది న్యాచురల్ హెయిర్ అంటే హ్యూమన్ హెయిర్ ఒరిజినల్ హెయిర్తో చేయించుకున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా అన్నీ మనం సీ సినిమాలు సీరియల్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఆ ప్రాబ్లం తెలిసినప్పుడు నాకు ఇలా అయితే కావాలి ఇలా అయితే కావాలని జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేయించి చేయించుకున్నా ఇది పోనీ బిట్ ఈ బిట్ చూసారా ఇది వెల్క్రో అటాచ్మెంట్ అంతే అయితే దీనికి ఇలా చిన్న తోకలాగా తీసుకుంటాను నేను ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న బిట్స్ అనమాట దీనికి కూడా సి ఇక్కడ ఒక క్లిప్ వస్తుంది ఇది క్లిప్ వచ్చినప్పుడు మన హెయిర్ని ఇలా రొటేట్ చేసి ఇది పెట్టుకుంటాం పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని హెయిర్తో ఇలా చుట్టి కవర్ చేసేస్తాం అంతే సో మన హెయిర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంత పోనీ వస్తుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ అది అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కింద అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇది మొత్తం ఇలా నా హెయిర్ లాగా ఇలా వచ్చేస్తుంది పోనీ సో ఇది కూడా మూవీస్ అండ్ సీరియల్స్ ఎక్కడైనా సరే వాడుకోవచ్చు ఇది చిన్న సవరం సో ఇదేంటంటే చిన్నది చిన్న షార్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం సైడ్ జడ్ వేసుకుంటారు చాలామంది సో ఈ సైడ్ జడ్ వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటివి కొంచెం వాల్యూమ్ ఇక్కడ నాకు బిట్టు పెట్టినట్టు కనిపించొద్దు విగ్ పెట్టినట్టు కనిపించొద్దు కానీ నా హెయిర్లోంచి న్యాచురల్గా చిన్నగా అలాగా రావాలన్నమాట జడ సో దానికోసం అని ఇలాంటి బిట్స్ యూజ్ చేస్తాను ఈ బిట్ తర్వాత సేమ్ అలాంటిదే ఇది కూడా సవరం పెద్ద సైజు కాదు చిన్న సైజు కాదు ఇది మీడియం సైజు సో నా దగ్గర సవరాలు ఎన్నెన్ని రకాల సైజులు ఉన్నాయంటే ఇది చిన్నది దీని నెక్స్ట్ ఇది దీని నెక్స్ట్ ఇది చూసారా ఎన్ని సైజెస్ వచ్చాయి వన్ టూ త్రీ ఇవి మూడు సైజులు సవరాలు పెట్టుకొని ఉన్నా 
సో ఈ సైడ్ జడలకి ఈ రెండు యూజ్ అవుతాయి అండ్ వెనక జడ పెద్ద జడ వేసుకోవాలంటే అది యూజ్ అవుతుంది అలాగే రెండు జడలు వేసుకోవాలంటే ఇవి రెండు సేమ్ సైజ్ రెండు సెవరాలు సో ఇటొకటి ఇటొకటి అనమాట సో రెండు జడలు వేసుకోవాలన్నా కూడా ఇది అంటే మనకు తెలియదు కదా ఎప్పుడేమి వస్తుందో ఒక్కొక్కసారి కామెడీ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్ట్రాజడీ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఫంక్షన్ సీన్స్ అంటారు ఫంక్షన్ సీన్స్లో ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మాకు ఏ రోజు ఏ లుక్ అడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి అన్నీ గ్యాదర్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ నా కెరీర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను మూవీస్ అండ్ సీరియల్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడు ఏదో ఒక అవసరం ఉంటేనే ఉంటుంది షోస్ అవసరం ఉంటుంది సో అలాగా అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇవి సన్నటి జడ బిట్స్ అంటే సవరాలు ఇవి రెండు అట్లా ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట అంటే ఏదైనా సరే మనం స్పెషల్గా అంటే ఉన్న జడకి ఇంకా యాక్సెసరీస్ కొత్త ఎక్స్ట్రా ఏమైనా జడతోనే డిజైన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలాంటి వాటికి చిన్న చిన్న సవరాలు ఇవి ఇంకా ఇది థిక్ అండ్ లాంగ్ కావాలి అనుకుంటే ఇది సవరం అయితే ఇది హ్యూమన్ హెయిర్ కాదు ఇది సింథటిక్ హెయిర్ ఇవి కూడా సేఫ్టీకి ఉంచుకుంటాను ఎప్పుడైనా సరే మనం అంటే డస్ట్లో కానీ ఎండలో కానీ చేయాలి ఇప్పుడు మొన్న ఒక సినిమా చేశాను ఆ సినిమాలో మొత్తం బ్రౌన్ టోన్ మట్టిలో చేసామన్నమాట అలాంటి షూటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి బిట్స్ యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే న్యాచురల్ హెయిర్ బాగా ఎండ తగిలి డస్ట్ పడితే పాడైపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటికి ఈ బిట్స్ యూజ్ చేస్తుంటాను ఈ సవరం ఇంకా నెక్స్ట్ యా ఇది సవరాలు అయిపోయింది బోన్ విగ్ అయిపోయింది ఇక ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటారు ఇది చూసారా ఈ కలర్ ఇది కొన్నప్పుడు చాలామంది ఇదేంటది ఫారినర్స్ కలర్ కొన్నావు ఎందుకు ఇది ఈ కలర్ ఏం యూజ్ చేస్తావు అన్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నాది మొత్తం నార్మల్ బ్లాక్ హెయిర్ దీనికి ముందు ఒక టోన్ వేశాను అనమాట బలయాజ్ టెక్నిక్ అంటారు కదా అట్లా షేడెడ్ అనమాట మన హెయిర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే చాక్లెట్ బ్రౌన్ దగ్గర నుంచి అట్లా స్లో స్లోగా ఇలాంటి బ్లాండ్ కలర్ వేశాను నేను సో అది ఒకసారి ఏదో ఒక సిరీస్ కోసం అవసరం అనుకుంటే అట్లాంటి కలర్ అనమాట అది కొంచెం పూర్తిగా మోడర్న్ లుక్ వస్తుంది సో అది చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ కావాలి అంటే అప్పుడు ఎలాంటివి కావాలి ఇలాంటి బిట్స్ యూజ్ చేయాలి సో ఇది కూడా సింథటిక్ హెయిర్ బట్ ఈ కలర్ నేను ఇలా పెట్టంగా నేను అంటే ఒరిజినల్ హెయిర్ మన హెయిర్ దీని పైకి వస్తుంది సో హాఫ్ వరకు నా హెయిర్ వచ్చాక అక్కడ నుంచి ఇలాగా షేడెడ్ వస్తుంది అనమాట సో కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఈ కలర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు కూడా ఇందని పెట్టచ్చు బట్ ఇక్కడ వరకు జాగ్రత్తగా మన హెయిర్ కవర్ చేస్తే సో అలా షేడెడ్ ఇక్కడ వరకు మంచిగా బ్లాండ్ కలర్ వస్తుంది అనమాట మోడర్న్ లుక్ చేసినప్పుడు ఇది నేను ఎక్స్పోజ్డ్ సిరీస్లో ఇది యూజ్ చేసా మొత్తం ఇదే బిట్ నేను యూజ్ చేసింది ఎక్స్పోజ్డ్ సిరీస్లో బట్ అక్కడ మీకు ఎవరికి నేను ఈ కలర్ యూజ్ చేసినట్టు తెలియదు అది మోడర్న్ లుక్ వస్తుంది ఇలాగే ఇదే కలర్లో ఇంకొక బిట్ కూడా తీసుకున్న అప్పట్లో హెయిర్ బ్యాంగ్స్ ఇది కూడా బ్లాండ్ ఇప్పుడు అయితే యూజ్ అవ్వదు నాకు ఇది బట్ ఏదైనా వెస్ట్రన్ లుక్ వచ్చినప్పుడు మన హెయిర్కి కూడా కొంచెం లైట్గా కలర్ అంటే దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు మరీ ఈ కలర్స్ కాదు బట్ సేమ్ అలాగే బాలయాజ్ టెక్నిక్లో మనం హెయిర్ మల్టిపుల్ కలర్స్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఆ షేడెడ్గా తీసుకుంటే ఇది ఇది కాంబినేషన్ చేస్తే మంచి మోడర్న్ లుక్ వస్తుంది మనకి సో ఇది ఒక బిట్ నెక్స్ట్ నా బిట్స్లో యా ఇది నేను మ్యాక్సిమం వాడే బిట్ ఎక్కువ టైమ్స్ ఇదే యూజ్ చేస్తాను ఇది ప్యూర్ హ్యూమన్ హెయిర్ ఇది అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇటు మోడర్న్కి అటు ట్రెడిషనల్కి రెండిటికి యూజ్ అవుతుంది ఇది సో ఇందులో చూసారా ఇలా షేడ్ వస్తుంది సో ఇందులో కలర్స్ ఉన్నాయి స్ట్రీక్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్లాక్ హెయిర్ ఉంది సో అన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇది వేసుకుంటే ఏంటంటే ప్యూర్గా మనకి మోడర్న్ లుక్ కాదు అలాగే ట్రెడిషనల్ లుక్ కాదు సో ఏ రకంగా వాడుకోవాలన్నా అయిపోతుంది దీంతో లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకోవచ్చు జడ వేసుకోవచ్చు పోనీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లా కావాలంటే అలా యూస్ చేయొచ్చు సో మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇది యూస్ చేస్తాను నేను ఈ బోన్ విగ్ పెట్టి మరీ ఇది పెట్టుకోవచ్చు సో అప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూమ్ వస్తుంది కింద వాల్యూమ్ వస్తుంది సో అన్ని విధాల ఇది చాలా బాగుంటుంది నేను అంటే బిట్స్ అన్నీ కూడా ఏ పర్పస్లోనైనా మనకి అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అయ్యేటట్టు కొనుక్కున్నా ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ సో ఇది క్రౌన్ బిట్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము ఇలా అనమాట ఇక్కడ నుంచి పెడితే ఏంటంటే మనకి ఈ ఫ్రంట్ ప్యాక్ చేసుకుంటాం నీట్గా జడ వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ట్రెడిషనల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే కొంచెం పాత స్టైల్లో అనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ కనిపిస్తుంది ఫేస్ ఏంటంటే చిన్నగా కనిపించి ఈ మనకి ఫ్రంట్ నుంచి చూసిన హెయిర్ ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది నీట్గా బాగుంటుంది సో ఇలా పెట్టి దీన్ని లోపలికి పెట్టేస్తారు జడ వేసినప్పుడు
కాకపోతే ఇది సింథటిక్ హెయిర్ ప్యూర్గా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అలా అవుట్డోర్స్ చేసినప్పుడు అలాంటప్పుడు సింథటిక్ హెయిర్ యూస్ చేస్తుంటాను సో అది పాడైనా మనకి పాడేయచ్చు మళ్ళీ కొత్తది కొనుక్కోవచ్చు న్యాచురల్ హెయిర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇంకా సేమ్ అలాంటిదే ఇది ఒక బిట్ కాకపోతే ఇది పూర్తిగా స్ట్రైట్ హెయిర్ పూర్తిగా స్ట్రైట్ హెయిర్ మనం హెయిర్ కూడా ఫుల్గా స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకొని అప్పుడు ఇది పెట్టుకుంటే ఇది బాగుంటుంది సో ఇవి కూడా అంతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ఇది చూడండి బ్యా బ్లాక్ ఇప్పుడు నా హెయిర్ ఏ కలర్లో ఉందో అదే కలర్ ఇది సో నేను లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది కూడా పూర్తిగా కొంచెం మోడర్న్ లుక్ అంటే పూర్తిగా స్ట్రైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి బిట్స్ యూస్ చేస్తాం ఇంకా నెక్స్ట్ అలాంటివే ఇవి కూడా ఇవి ఏంటంటే చిన్న చిన్నవి సో ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్కి మనం ఇలా అటాచ్ చేసుకుంటాం కదా సో ఆ బిట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు సైడ్ బిట్స్ అనమాట న్యాచురల్గా కొంచెం లెంగ్త్ కనిపించాలి అంటే ఇవి యూస్ చేస్తాం ఇది పోనీ బిట్ సో ఇలా క్లిప్ వస్తుంది జస్ట్ క్లిప్ ఇన్ అనమాట ఇలా పోనీ కట్టేసుకోవడం ఇట్లా పెట్టేసుకోవడం సో మన హెయిర్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే అది చిన్న ముడిలాగా పెట్టేసుకొని ముడి పైన ఇట్లా పెట్టేస్తాం దట్స్ ఇట్ ఇలా కలిపిస్తుంది పోనీ ఇంకా ఇది చూసారా ఎంత లాంగ్ హెయిర్ ఇది ఇది మోస్ట్లీ నేను యూస్ చేయను సో విలన్ సినిమా చూసారా అందులో ఐశ్వర్య రాయ్ వేసుకుంటుంది అనమాట ఇంత లాంగ్ హెయిర్ కాకపోతే ఇలాంటి బ్లాండ్ హెయిర్ ఆమె యూస్ చేసింది అది చాలా ఫ్యాన్సీగా అనిపించింది నాకు అంత లాంగ్ హెయిర్ అసలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఇది ఇంచుమించు నాకు కాళ్ళ దాకా వస్తుంది హెయిర్ సో ఇవి పెట్టుకున్నాను అంటే తెలియదు కదా మనకి ఎప్పుడైనా బాగా క్రేజీగా ఫ్యాన్సీగా వేసుకోవాలనిపిస్తే అప్పుడు దొరకదు జనరల్గా ఇంత లెంగ్ దీ బిట్స్ దొరకవు అనమాట సో దొరికినప్పుడు కొనేసుకొని పెట్టేసుకుందామని నాకు ఎట్లా అంటే అంటే ఎప్పుడైనా మంచిగా మన దగ్గర లేనిది కనిపిస్తే దాన్ని పికప్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా అవసరమైతే వాడుకుంటాం లేదు అంటే మనకు మనం వేసుకొని సరదాగా ఫోటో తీసుకుంటాం మంచి మంచి కట్టుబాట్లు సార్ సో అలా ఇంత లాంగ్ హెయిర్ కాకపోతే దీన్ని చూస్తే మా ఇంట్లో భయపడతారు ఏదో ఎట్లా చర్య దయ్యంలా ఉంది అనుకుంటారు బట్ బాగుంది లాంగ్ హెయిర్ నాకు నచ్చి కొన్న ఇది చూస్తే ఏంటంటే ఏదైనా దేవతల గెటప్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా చేసినప్పుడు లేదంటే దయ్యం గెటప్ వేసినా సరే ఈ పనికి వస్తాయి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా పైన ప్యాడ్స్ సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ కూడా హెయిర్ ప్యాడ్స్ అనమాట ఇంకా ఇవి మీకు తెలుసు కదా బయట మార్కెట్లో దొరుకుతాయి నార్మల్గా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రబ్బర్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ మనకి యూజ్ అవ్వవు బట్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఇవి యూజ్ చేస్తాము ఇంకా ఇవి బన్స్ ముళ్ళు వేసుకున్నప్పుడు అంటే రకరకాల సైజుల ముళ్ళు అవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు ఇవి మనకి ఫ్యాన్సీ బిట్స్ అనమాట సో జస్ట్ మన హెయిర్ని నాట్ చేసేసుకొని ఇవి పెట్టేసుకోవచ్చు న్యాచురల్గా అంటే కొంచెం న్యాచురల్గా అనిపిస్తాయి ఇది ఏంటంటే మేము ఫంక్షన్ సీన్స్ చేసినప్పుడు అట్లాను జనరల్గా ఇలాగా జడ ఒకటి సైడ్కి వేసుకుని దాన్ని ఇలా చుడితే మీకు అది కనిపించదు అనమాట అంటే ఏదో వెస్టర్న్ లుక్లో ఏదో మంచిగా ఇలా డిజైన్ చేసి మన హెయిర్ లానే అనిపిస్తుంది ఇలా చుడతారు సైడ్కి జడేసి ఇలా చుట్టుకుంటాం లేదు అంటే దీన్ని కూడా ఇలా రోల్ చేసేసి ఫ్యాన్సీ బన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇట్లా సో ఇది దీన్ని ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ చేయొచ్చు మల్టీపర్పస్ ఎట్లా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది పైగా స్ట్రెచ్చబుల్ కూడా చూడండి ఎలా కావాలంటే అలా యూస్ చేయొచ్చు దీన్ని ఇంకా అన్నిటికంటే పెద్ద హెయిర్ ప్యాడ్ ఇట్లా పెట్టుకుంటాను నేను మరి ఫ్రంట్కి ఎప్పుడైనా లెంగ్త్ ఇంత హైట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సో ఇది పైన పెట్టుకొని ఇట్లాగా మన హెయిర్ని ఇలా ప్యాక్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట టైట్గా పెట్టి సో అలా ప్యాక్ చేసుకుంటే ఇలా ఇది పెట్టేసుకుంటే మనకి హైట్ పూర్తిగా బ్యాక్ కామ్ చేస్తే బాగా హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది మాకు సో ఎవ్రీ డే మనం బ్యాక్ కామ్ చేస్తే కానీ ఫేస్ బ్లెండ్ అవ్వదు అది మంచి స్టైల్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో అలా చేస్తున్నారని నేనేంటంటే ప్రతి సైజ్ అన్ని సైజులు ఈ బిట్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటాను అనమాట సో ఏదైనా సరే మ్యాక్సిమం మనం హెయిర్ బ్యాక్ కామ్ చేయకుండా అవి పెట్టి జస్ట్ హెయిర్ని కవర్ చేసేసుకునేటట్టు అన్ని డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా ఇక ఇవి ఇవి చిన్న చిన్న సైజ్ చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇవి కూడా న్యాచురల్ బిట్స్ న్యాచురల్ హెయిర్ కాకపోతే వీటికి ఇలానే క్లిప్స్ పెట్టుకున్నాను ఇవేం చేస్తానంటే నా హెయిరే ఉంచేసి లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఇవిటిని ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకుంటా సో నా హెయిర్ లెంగ్త్కి ఇవి సరిపోతాయి ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకుని ఇలా పెట్టుకుంటే బ్యాక్కి వాల్యూమ్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా పొరపాటును కూడా నేను హెయిర్ బిట్ పెట్టానని ఎవరికి తెలియదు సో ఈ కింద ఇవి బిట్స్ పెట్టి నా హెయిర్ని వదిలేస్తే న్యాచురల్గా ఎలా ఉందో స్ట్రైట్ కాదు కర్లీ కాదు న్యాచురల్ వేవ్ ఎలా ఉందో అట్లా ఉంటాయి అనమాట సేమ్ ఇవి ఇలా బయట మీ ముందుకి నేను ఇలా
ఇట్లా కొచ్చిలాగా బాగుంది కదా ఇలా ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఇది న్యాచురల్ ఇది సింథటిక్ సో ప్రతి బిట్ ఇంచుమించు ఇలానే అన్ని రకాల సైజులు బిట్లు పెట్టుకుని మళ్ళీ వాటిలో కూడా ఒరిజినల్ అండ్ సింథటిక్ పెట్టుకున్నాను నేను సో ఇవి ఒరిజినల్ ఇది సింథటిక్ మీకు తెలుస్తుంది అనమాట దీని క్వాలిటీ వేరుంటుంది ఇది వేరుంటుంది అండ్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఒరిజినల్ బిట్స్ వెయిట్ ఉండవు అసలు సో మన హెయిర్ ఎలా ఉందో మనకు అలాగే ఉంటుంది అనమాట అంతా ఒరిజినల్గా అనిపిస్తుంది న్యాచురల్గా వెయిట్లెస్ అనిపిస్తుంది సో ఇవి ఇంకా ఫైనల్గా ఒక ఫ్యాన్సీ పీస్ ఒకటి చూపిస్తాను మీకు వన్ మినిట్ సో ఇప్పుడు క్రేజీ బిట్ బాలే ఉంది కదా ఈ కలర్ సో ఇలాంటి థాట్ నాకు మాత్రమే వస్తుందేమో ఇలాంటి ఒకటి కొందాం అని కానీ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఇలాంటి లెంగ్తి బిట్ పెట్టుకొని సైడ్కి ఎక్కడో లోపల నుంచి కనిపించకుండా ఇట్లా పెడితే పూర్తిగా అంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ రిటర్న్ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే బాగా అంటే మరీ వెస్టర్న్ అని కూడా అనక్కర్లేదు బట్ కొంచెం ఇట్లా వేరే ఇంటి సేమ్ ఇలానే ఫారెన్ రిటర్న్ లాగా అట్లా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా చేసినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం క్రేజీ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ట్రెడిషనల్గా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే పర్పుల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రెడిషనల్ ఇదే నేను గ్రీన్ కలర్ ఏదైనా పెడితే టూ ఫ్యాన్సీ అయిపోతుంది బట్ పర్పుల్ ఇది చాలా ట్రెడిషనల్గా అండ్ కూల్ లుక్ ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ రెడ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో ఇది ఇందులోంచి వెళ్ళిపోతుంది బట్ లోపల నుంచి మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఉంది కదా లోపల పెట్టిన ఇట్లా బ్లెండ్ అయిపోతుంది సో కూల్ లుక్ ఉంది కదా అయితే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇలా బ్లెండ్ అయిపోతుంది మధ్య మధ్యలోంచి హెయిర్లోంచి కనిపిస్తుంటుంది సో ఇలా స్ట్రీక్స్ సో ఇది ఏంటంటే మన హెయిర్ని మనం పాడు చేసుకోకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి ఇంతకుముందు ఒకసారి కలర్ చేసుకొని బాగా పాడు చేసుకున్న హెయిర్ సో ఇక్కడ నుంచి అలా వద్దు ఏది కావాలంటే అది కొనేసి చక్కగా పెట్టుకొని వాడేసి పక్కన పెట్టేద్దాం అని డిసైడ్ అయిపోయి ఈ కలర్ ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి కలర్స్ ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకుంటే అవి మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను మంచి క్రేజీ వీడియో చేసుకుందాం సో ఈ రోజుకి వీడియో ఇంతే నాకు అన్ని బిట్స్ ఇవి నా ప్రాణం అండ్ ఇవి నా జీవితం సో ఈ బిట్స్ ఇవి నాతోనే నా కెరీర్లో నా నా బిగినింగ్ నుంచి ఈరోజు వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి ఇలాగే నా కెరీర్ ఎండ్ వరకు ఇవి నాతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ అండ్ ఈరోజు ఇవి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈరోజు చూపించాను ఈ వీడియో దిస్ ఈజ్ ఇట్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ పెట్టండి టేక్ కేర్ ఆల్ ఆ